terror dos moleques e dizer, ó, oh, não vai para a floresta sozinho à noite. Quer dizer, remete a essa narrativa mais, uh, essa tradição mais oral antiga. Há questions? Mais perguntas? É, eu quero trabalhar na área de jovens e queria saber se acho melhor para a experiência pessoal começar do zero, sozinho, ou entrar para uma grande empresa e ir aprendendo com as pessoas que já trabalham lá. Ok. Well, uh, she has plans to work with the uh, with the gaming industry. So, what do you think would be best for her professional career to start out? Uh, from nothing by herself or to, to get into a big company and get some tips from people who are already there, who already are uh, successful and stuff? It's hard to say. I, I personally would rather cut off my foot than work for a big company. <laughs> and also, I just think you learn so much more by doing it yourself and failing. You know, if you want to play it safe and, and for your you and your family, it's very important you have a career and stability and work your way up even at a young age, then you should go to a company. But if you have even a tiny bit of uh, risk taking ability that you can take off a few years and just work on your own game, then do it, you know, but find partners, find a, a good programmer or, or if you don't want to do a computer game, find a good artist and then work with someone and, and do it, but just, you know, um, try. I mean, you know, I mean, until you're 30, you're allowed to fail over and over again. <laughs> Use that. I mean, for have, after 30, okay, maybe you have to do something. But until then, I mean, come on, have a little fun, try some new things, fail, fail, fail. Quer dizer, para ele é muito mais importante, né, você, uh, ele diz assim, você aprende muito mais quando você está por conta própria, quando você está se, se virando ali, quando você está fracassando sozinho e tal. Agora, se para você for importante, é, para você, para sua família, enfim, para seus valores, for importante você ter um emprego, uma estabilidade, uma projeção, uma, uma progressão que você possa ter mesmo de uma idade mais jovem, vá para uma, uma grande empresa. Agora, se você tiver o um mínimo na sua vida de, de uma personalidade mais uh, ousada, vá sozinho, quer dizer, vá, vá fazer sozinho que você aprende muito mais fracassando e tentando por conta própria. Mas arranje bons parceiros. Se você quiser ir para a área de computador, arranje um bom programador. Se você quiser não ir para a área de computador, arranje um bom artista, um bom desenhista para que você consiga incrementar isso. Mas, Divirta-se, que é isso que, que é o importante do, do processo. Como ele mesmo fala, até os 30 anos você tem uma, uma margem aí que você pode errar bastante. Talvez depois dos 30 você tenha que começar a pôr o pé no chão, começar a ser um pouco mais sério. Mas até os 30, divirta-se. Vai ser louco. Então, design a game now. Why not now? Design your first game. You know? And you can put it out in any number of ways. You can just release it for free on the internet. You, you can do it now. You can put a game concept down. It's not a problem, you know? Quer dizer, desenvolva o seu jogo agora. É, por que não fazer agora? Você tem milhares de maneiras que você tem para divulgar esse produto. Você pode lançar de graça na internet, enfim. Tem vários uh, meios de você divulgar isso. Então, por que não agora? Né? Por que perder a oportunidade agora? You know, and... and, and... Just the fact of having to convince friends to play with you, to play test. I think some of my greatest talents have come from learning how to beg people to play my games. Convencer as pessoas a participar, a testar o seu jogo também é importante. Uma das maiores habilidades que ele desenvolveu com isso foi de implorar para que as pessoas testassem os jogos dele. Como é que é? Questions? Mais perguntas? Eu vou fazer perguntas de um outro tipo, porque na verdade eu não, não tenho muito nenhum do RPG, mas acho que tem que pegar os caras. É, primeiro, é, se de algum modo é, em que medida é, essa prática da representação do eu nesses grupos, segundo certas regras, que são constantemente mudadas, porque novos jogos, novos paradigmas surgem. Se isso serve, em que medida, como modelo de novos tipos de ação política? Pô, que desculpa, isso, isso poderia ter. É, em segundo lugar... É, Posso fazer por partes? Porque... Pode, tá bom. <risos> I'll break in two parts, otherwise I'm going to forget it. Uh, he he wants to change the subject because he does not come from a role-playing game background. Uh, so he wants to know uh, how this, uh, this representation of the I that you were talking about, 
how, how could it uh, reflect into a new kind of political action? Uh, yeah. Yes, in the part? <laughs> oh, there are two more parts, actually. <laughs> <laughs> Let's do it like this. Can you uh, What's it? <laughs> okay, no, no, I'll let's break that into, into parts, otherwise we're going to get confused. Okay, so um, actually it's a big part of what my new board game is, is I designed a board game that you mentioned called um, Democracy. And this is based on my work. I have another career besides game design where I'm a political consultant. And I go around the world and I uh, consult with politicians to either uh, keep them out of jail or in office. <laughs> <laughs> and, um, and, and I like politicians, but I don't trust them. Uh, and, and But people have this very weird idea about politicians. On the one hand, everyone wants politicians to stand up for what they believe in and, and do only what they believe and be strong and not and not always make deals at the time, you know, and be, be crooked. On the other hand, they want, we need to have a people in politics who get things done. We want things to get be gotten done and, and not all this problems and friction and fighting. Why are they fighting all the time? No, they must compromise and get things done. Bom, ele acredita muito nisso, inclusive o novo jogo de tabuleiro que desenvolveu chamado Democracy vai nesse sentido, porque além de, de desenvolvedor de jogos, ele também é um consultor político. Então ele circula pelo mundo conversando com políticos ou para mantê-los fora da cadeia ou para mantê-los uh, nos seus cargos. né? E ele pessoalmente gosta dos políticos, embora ele não confie neles. né? Parece alguma coisa que vocês já ouviram. E... <risos> E além disso, o que ele fica muito surpreso é que existe uma, uma, uma dualidade na maneira como as pessoas veem os políticos. Que por um lado as pessoas querem que os políticos sejam convictos, que só façam aquilo de acordo com a sua ideologia, sejam fortes e só defendam aquilo que eles acreditam. Mas por outro lado, eles também querem uh, políticos que, que façam as coisas, que resolvam os problemas. E, e não é assim, as coisas têm que ser feitas com concessões, não é? Né? Existe um jogo aí, aí no meio. So, everywhere I went, the politicians didn't understand how democracy really worked and my friends in the opposition didn't understand and so I invented a game to go listen you know in this game you must the whole game is about making deals but still getting what you want but but you know you got to make the right deals the right people and you got to lie not too much but a little bit <laughs> and, and it's a game about how politics really is because I, I was very happy to hear about Brazilians protesting in the streets because I know this is a good thing always because every time you make a politician scared it's better for the country. Take tomorrow. Pessoal, é, então assim, ele ele fala que o que ele ficou surpreso é que poucas pessoas não entendem exatamente, uh, entendem exatamente o que é a política, os, 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 os caras que se opõem a ele, os políticos com quem ele fala, não entendem. Então ele criou um jogo justamente chamado Democracy, que é justamente para mostrar isso, que é um jogo em que você vai fazer acordos o tempo todo, então você vai ter que o tempo todo cedendo, mas sempre tentando conseguir ao menos uma parte daquilo que você quer daquilo, mentindo um pouco, mas não muito e tal. E ele fica muito feliz de ver os protestos no Brasil, porque toda vez que um político está acuado, é bom para o país. So I'm fairly left wing in some ways, I'm right wing in other ways, like financially, I believe, you know, I'm capitalism works, communism doesn't, you should have strong capitalist system, but I believe in equality for everyone and, and I believe in very progressive politics help the poor. Um, the thing is that all the ways we've tried in the past to change government and society haven't really worked. We need new ideas. And so going back to my original talking about solving problems, I mean I think we have huge problems in the world. Many different types of government have problems. We need ways, we need brand new ideas, you know, and maybe they'll be as stupid as communism, you know, <laughs> but we need new ideas and try them out. And then once we try them out, we will can see if they're stupid or not. You know, there are no stupid ideas at first. It's only stupid after you try them. And what politics needs is lots and lots of new ideas. Quer dizer, ele, ele se considera um cara de, de orientação de esquerda em alguns aspectos e de direita em outros, especialmente financeiramente. Ele já viu que o capitalismo funciona, o comunismo não funciona. Mas, por outro lado, ele acredita na, na igualdade entre as pessoas, ele acredita em, em políticas progressistas que ajudem os pobres. Uh, e retomando aquilo que ele falou no começo da fala dele, é, a ideia de você resolver problemas. Então, temos esse problema, temos precisamos de novas ideias que resolvam esses problemas. Então, pode ser que talvez seja uh, a estupidez do comunismo, talvez. A gente, nenhuma ideia ela é estúpida de saída. Ela só é estúpida depois que a gente coloca ela em prática e vê que ela efetivamente não funciona. 
So for instance, one of my ideas is, is that I think everyone from the age of 14 up should have the right to vote. Because I think most people who vote tend to be over 60, right? And what do they care about? Money now, right? Of course you would. When you're 60, you will want money now. Give me my pension. I want stuff now, okay? But you are young. What do you want? You want things to be good when you are 60, okay? And this is, a, this is good. Countries need to think far ahead. But what do politicians think of now? Next year, only next year. Então quer dizer, ele acha que, que uma maneira disso é que as pessoas de 14 anos para cima deveriam ser permitidas uh, o direito de votar, porque a maioria das pessoas que votam hoje tem mais de 60 anos. E o que o cara de 60 anos quer? A minha grana agora, quer a minha aposentadoria, quer resolver o problema agora. Agora, vocês que são jovens querem outras coisas, vocês querem mudar o planeta para que ele esteja melhor quando vocês estiverem com 60 anos. Quer dizer, vocês que têm tempo aí, vocês é que vão precisar fazer essa mudança. E, na verdade, o que os políticos entendem o ano que vem? Dizer, especialmente, well, we're having elections in Brazil next year, so okay. next year really does apply. Get the vote. Yeah. Uh, part two, I guess. Part two? Ele não sabe o que é obrigatório. Ele não sabe o que é obrigatório. Só um parênteses, mas ele acabou de escrever, não sei quantas pessoas, o quanto você, as pessoas conhecem do Pedro e não me ensinam muito, mas ele acabou de escrever o um conflito de ética, a questão da responsabilidade e ética da competição. Agora está falando demais. Não, é... A outra pergunta era, ele falou, é, é, o, o lidar com, com os nossos problemas, né? os robôs não tinham rosto, mas é, você tem que se perguntar como uma coisa se constitui como problema, percebe? É, então, é, que tipo de, 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 de problemas é, a gente devia estar prestando atenção para ver, porque se os humanos não, não tinham rostos, que provavelmente não é um problema tão grande para eles. Então, que tipo de problemas que está buscando para tentar resolver? Okay, now he, he wants to go back to your uh, to the part where you say about solving problems, and, and he wants to know if what actually constitutes a problem, and especially to what kinds of problems should we be looking at today? Well, I mean, um, it's so hard to say because everyone has different ideas of what problems is. Like, um, maybe if you're a woman, you really don't like how women. Uh, are not as often uh, in politics or heads of business. I mean, this is a very important issue. Or maybe if you came from a very poor family, it, what matters to you is poverty and helping people out of poverty. Or, or, or maybe, um, I don't know, um, if you're probably not, this doesn't matter as much in Brazil, but in America, if you're a black person and you can't get a taxi in New York, maybe this would be a big deal for you. Uh, you know, and so everyone has different problems they want to solve depending on where they come from. And I say always, always, always solve a problem that's here in your heart. And if you don't have a problem in your heart, find one. Bom, é, ele diz que é muito difícil definir o que é problema porque há muitas pessoas no mundo e muitas visões de mundo diferentes. Então, por exemplo, se você é uma mulher, talvez o problema para você seja uh, a baixa representatividade das mulheres na política ou talvez o, pouco, o pequeno número de mulheres que chegam a cargos de, de liderança numa grande empresa ou, por exemplo, se o cara vem uh, de uma família pobre, talvez a pobreza seja um... um um problema para ele, ou ele citou, por exemplo, o caso dos negros americanos que não conseguem uh, um táxi em Nova York e tal. Então, quer dizer, o, o que é importante é que você resolva um problema que esteja no seu coração. Isso que é o, o grande foco. E se você não tem um problema no seu coração, encontre um. Mas os melhores problemas para resolver são os simples. Como like, o Google resolveu? Qual é o problema que o Google resolveu? You probably don't remember this, you're too young, but before Google, you would not use a search engine because they sucked. You couldn't find anything. You couldn't find anything. Using the internet was just sort of like going here and going there, and, and, and Google solved a problem that changed the world. But it's a simple problem. How do I find information? Então, quer dizer, e, e os melhores, as melhores soluções vêm dos problemas mais simples. Por exemplo, o que, que, que o Google fez? Qual foi o problema que o Google uh, resolveu? Talvez vocês não se lembrem que são muito jovens, mas antes do Google, usar o sistema de busca era o cão, porque eles não funcionavam. Então, quer dizer, o, o navegar na internet era uma coisa meio aleatória, estava por aqui, depois por ali, não era muito confiável. O que, que o Google fez? Ele te mostrou os caminhos de como conseguir informação na internet e isso mudou o mundo. Or, where can I put my money? A pocket. <laughs> Ou, onde eu ponho meu dinheiro? No bolso. You know, so, uh, that, you know, if you want to, you know, to be highly successful, and I think, you know, being successful is a lot of fun, so I think you should really go for that. 
Um, solve a simple problem that everyone has. Patent it and go home. Então, quer dizer, se você realmente quiser ser bem sucedido, e ser bem sucedido é legal, ele recomenda isso a todos, é, resolva o um problema de todo mundo. Resolva esse problema, vai ser feliz. Não, eu posso passar. Mais alguém tem alguma pergunta? É, pergunta rápida. De onde veio a ideia do seu novo livro, do Zumbi? De onde ela surgiu? E como você pretende articular com uma criatura que é tão rasa? Rasa de um polícia Uh, he wants to know where you got the idea for your new zombie book and, and how do you plan to deal with a character, the zombies, which are so shallow? Um, well, that's where the idea came from. <laughs> <laughs> um, people don't realize that before uh, Mike's vampire game came out and before that, before Anne Rice came out, Zombies were two, I mean, vampires were two dimensional monsters. In the movies, they were, it's like, they were just boring. Uh, some of them were a little bit more so, but then around the 80s, some movies came in that made the zombies the center of the focus. And it, suddenly things changed. And, and uh, right now, you can see the same thing happening with zombies. Zombies used to be just mindless things walking, and then they started running. <laughs> okay, and now you have a movie like Warm Bodies, where you have a zombie boy falling Us. in love with a girl. Us. Now, I hated that movie, but, but I think so it's shit. showing where the cultural zeitgeist is going, that, that the monster begins as this stupid, mindless animal coming after you, you know, representing man versus nature and nature is going to devour you. And then it becomes man versus man. You know, and it's the beast within, the monster. You are the zombie. And so I realized four years ago, oh yeah, this is gonna happen to zombies too. <laughs> so how can I be the guy to make up the coolest, lucid, intelligent zombies possible? And that's how it began. Well, uh, what he says is justamente esse foi o, 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 o start dele para os zumbis, porque se vocês se lembrarem, até a, a Anne Rice, né, que ele citou aí, aparecer, os vampiros também eram personagens bidimensionais, super simples, e os filmes de vampiros até aquele momento eram super chatos, né? Até que em algum momento dos anos 80, eles colocaram o vampiro no centro do foco e aquilo abriu novas perspectivas. E, e para os zumbis, ele viu que isso podia acontecer também, quer dizer... Uh, Antiga, até antigamente os zumbis era aquela coisa unidimensional que andavam. De repente eles começaram a correr. Aí ele citou um filme que o Jacó de Atalho odiou, chama... Como chama em português? Não sei. Meu namorado é um zumbi. Meu namorado é um zumbi, em que o garotinho zumbi se apaixona pela garotinha zumbi, e, enfim. Quer dizer... Ah, não, pelo menos é de verdade. Tá, tá, enfim. Eu sou Tá, enfim, é o Crepúsculo do Twilight 2, they say. Uh, enfim, o um zumbi se apaixona e tal. Quer dizer, de qualquer maneira, a partir daí, você pode pegar qual é o, o momento, né, o zeitgeist, né, o, o espírito do tempo cultural que você está usando, qual é, para onde que as coisas estão se encaminhando. E ele percebeu há uns quatro anos que os próximos que iam sofrer essa, essa, essa aprofundação uh, psicológica seriam os zumbis. E ele falou, como que eu vou fazer o jogo mais interessante, mais lúcido e mais inteligente sobre os zumbis? Né? Daí que veio, então, a, a ideia dele. So I had two problems I wanted to solve, and I wrote them down, and I have a picture of my whiteboard. I always have a whiteboard, and the one problem was... How